первое послание Петра и первая глава. Давайте от самого начала, просто чтобы я не знаю это слово на, на, на русском. Ну вот, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, в Галатии, Каппадокии, в Асии и в Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и а, окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Это было приветствие. И даже на простое приветствие одного апостола а, мы надо было пять недель. Просто на приветствие. Потому что там очень много а, находится. Даже когда он просто открыл свой рот и сказал «Добрый день по-нашему», он много чего сказал. Здесь мы видели апостольство его, мы видели его жизнь и служение, и мы видели уже рассеянные uh, евреи, которые были там на день Пятидесятницы, и мы уже по предведению мы видели, разобрались, избрание надо было разобраться, потому что у, у сатана было, у сатаны было 2000 лет. На эти ключевые слова сеет раздоры, бурян, то, что вот, uh, то есть ереси среди верующих людей. Тоже надо было немножечко разобраться в втором стихе насчет послушанию, потому что это как раз ударит на, на спасение сама. Спасение – это то, что надо зарабатывать, то, что надо заслужить. Что это значит быть послушным? Или это наше спасение, то, что надо держать сами? То есть все эти так вот, такие э, ереси, разные учения существуют сегодня, существуют даже в этом городе. И тоже окропление. Окропление мы разобрались немножечко с этим. И видели, что вот это никак не имеет э, никакое здесь... Э, речь не идет о водном крещении. А тем более, что водное крещение по креплениям. Э, вот. Ну, тоже это стиль апостола Павла. И мы видели, что как Петр уже написал это послание после того, как Бог открыл его откровение, его план для церковь для этого века к, ну, в Павлу. И апостол Павел, он был апостол язычником. Бог ему открыл, что есть это новое, новое тело, есть новый этот человек, и что Бог уже в одном теле собрал и евреи, и язычники. И это тело Иисуса Христа – это его церковь. И церковь – это не политическое такое учреждение. Церковь – это не здание. Если ты спрашиваешь, несколько верующие по разному вот, точке вот, в мире, церковь – это, ну, например, здесь, когда ты говоришь церковь, слово церковь, они думают, что это православное, или они думают, что это здание, которое там находится. И это вовсе не церковь, согласно Писанию. Церковь может быть там в лесу, без здания, без никакого одобрения государства. И Бог смотрит на это 50 человек, 30 человек, 5000 человек, какая разница. И Он говорит, это церковь. Это церковь, это те, которые родились свыше. И они как раз получили вот спасение и крещение Святого Духа. Они были крещены в одном теле. И на этом местности э, эти возрожденные люди, они составляют уже церковь в этом месте. И они должны, должны быть, э, как, должно быть асоци ассоциацией или ассоциацией э, с поместной церкви. То есть это ненормально. Это ненормально для человека сказать, я спасен, я спасенная, и мне не надо. Я по-своему поклоняюсь Богу, я по-своему по, ну, Ему служу, я, по я могу дома читать Библию, я могу дома петь песни, я могу дома по-своему, я могу делать добрые дела. Это не то, что Христос не учил, это не то, что ни одного апостола учила, это вообще не Дух Нового Завета. Церковь – это не там, где ты появляешься на один раз, два раза, три раза в год, чтобы получить какой-то там 
освещение, там, где ты даешь деньги, там, где похоронят, там, где свадьбы занимаются, или крещение, или кумство. Такое, это вообще а, не библейские такие учения. Это результат старого отступнического а, вид верующих людей, которые не хотели страдать за Иисуса тогда, когда они жили. То есть, когда Константин уже ну, объединил церковь и государство, э, тех искренние верующие продолжали претерпеть уже гонения, а те, которые сразу увидели, что они могут царствовать сейчас, дай нам эти 30 уже серебряников, дай нам новый костюм, и мы все верующие. То есть много невозрожденные такие люди стали христианами. И этот ересь, и это отступничество продолжается до сегодня. В православии это в славянских уже странах. В Греции тоже свой вид православия. Есть вот такой вид в Египте. И, конечно, Европа, Южная Америка, Америка, Канада и так далее. Австралия немножечко там это католическая церковь. И поэтому, когда Иоанн, апостол Иоанн, когда он видел этот мерзость, Бог ему показал уже вот то, что будет здесь. Он этот видел тайно в Вавилон. И он видел, сказал, что он видел эту женщину, эту блудницу. И он удивился, что как это так? Как это так, что те, которые называют себя верующие, как они вообще стали такие? Вот. А, вот. Поэтому уже это апостол Павел написал свое и получил свое откровение. И видно, что апостол Петр был в курсе дела. А, и он написал свое послание над тем, которые были рассеяны. Третий стих. «Благословен Бог и Отец». Это не в том, что два различных, как божествах. Бог и Отец одно и то же. Это такой стиль, как мы говорим. Один посредним, ну, через два. «Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением, Иисуса Христа из мертвых к упованию а, живому. Жалко, что здесь этот а, потеряли, но здесь есть этот возродивший. Но здесь а, дож... Что это такое? Ну. <laughs> а, а, Брат, должно быть там вновь? Слово вновь, да? Ну, мы сейчас читаем третий стих, брат. А? Нет его? Ну, хорошо. Um, ну хорошо, тогда по Библии Карла Якова здесь у нас это слово вновь или опять. Там опять есть? Да. Опять. Вот. Um, читайте там, как там. Благословен будь Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который согласно обильной милости своей породил нас опять в живой надежде воскресением Иисуса Христа из мертвых. То есть здесь... То есть породил они, ну, возродил. А, воз – это приставка, которая всегда к небесному, выше, выше. Это чистый русский язык, чистый русский приставка. А, возродившие, то есть а, это здесь мы видим, что возрождение. Возрождение – это еще вот такое слово, которое определяет спасение. Когда мы говорим, что ты спас, ну, там библейские слова, которые описывают об этом, это, конечно, освящение, возрождение, прощение, 
искупление, вменение, крещение, обрезание, вменение и усыновление. <laughs> то есть все эти вот такие слова говорят о нашем, то есть объясняют наше спасение. <coughs> то есть это не только произошло, что вот Господь простил твои грехи, хотя бы для меня. Это то, что в тот момент я интересовался. Я не хотел гореть в аду, я не хотел, чтобы у него было обиды ко мне. Аминь. Чтобы не было никакие претензии. Он вот, убрал от меня свои греха. Он омыл меня. Очищение, еще одного слова. Очищение, освящение и все остальное. Прославление. Это все новые заветные такие слова. И, к сожалению... Пастора сегодня, сегодняшнего дня очень мало говорят именно об этих слов. Эти новозаветные слова. Я, конечно, не читаю, слушаю радио здесь. Но я слушаю радио в Америке, крестьянскую. Крестьянскую радио. И мне в ужасе, когда я просто вижу, насколько дефицит, насколько там еще темный лес. Те, которые имеют аудиторию больше всех. Те, которые имеют именно голос, который слышно всем, они сами не, не знают Писание. Видно, что они сами слишком заняты на, насчет быть директором этого, я не знаю, учреждения или что-то. И мало времени, чтобы действительно изучать или преподавать Слово Божье, или кто-то другой, а может быть, жены, готовые к их уроки, я не знаю. Всегда вот такая шутка в, в, в нескольких церквей. Я сказал, да, его жена готовит его проповеди. Ну, возрождение – это один из этих слов. И возрождение, обращая здесь, просто чтобы вы знали, что здесь конструкции или синтакс греческого языка, здесь действительно есть вот такое понятие «вновь» или опять. И здесь практически, не дословно, но практически те же самое на греческом языке, те же самое выражение, которое есть, смотрите на, на Иоанна, 3 глава. Где Христос сказал... Третий, пятом и седьмом стихе он сказал, Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится, у вас есть свыше». У нас на Библии Карлиакова родится вновь или родится еще раз. Вы видите? Это потому, что в грамматическом смысле греческого э, текста имеет вот такое э, как понятие. Здесь свыше тоже имеет в этом контексте. Поэтому э, ну, Библия Карлиакова у нас и в 1 Петра, и здесь в 3 главе Иоанна у нас вот такое выражение «опять», «родившись опять». Смысл такое, смысл такое что... Отец наш, то есть Бог, он а, автор жизни. То есть и он тот, который дал нам наш физическая жизнь. Мы дышим, мы, ну, мы и существуем, потому что он автор жизни. И это, конечно, касается нашего первого рождения. Первое рождение. Но этот а, смысл, что вам надо опять родиться, что второй раз... И Никодим, конечно, понял, он сказал, что может, ну, разве человек может еще раз, то есть второй раз, войти в утробу матери и родиться. И, конечно, Христос объяснил, что это духовное рождение. У нас в этом городе православие, я точно знаю, что свидетели Еговы, Uh, они не авторы этой ереси, но они именно самая такая, uh, наверное, громкое распространение этой ереси в этом городе, что касается uh, возрождения. 
Они... Я покажу тебе кое-что. Давайте вот откройте, пожалуйста, Исаия, 66 глава. И когда вы имеете разговор с ними, то есть свидетели, тебе надо знать, когда ты говоришь возрождение, их понятие, не как ваши понятия. Мы говорим одно и то же слова, но совсем другие определения. И смысл вообще не такой. Дело в том, что это факт, что в конце скорби, в конце скорби произойдет то, что мы называем восстановление Изра Израиля. То есть как народ, совокупно как народ. Сейчас то, что мы видим, это не то. Это начало вот этого. Но именно а, об этом событии, которое говорит Ис, а, Исаия, Иеремия и особенно, конечно, Изекиил, а, это произойдет здесь в конце, в скорби, когда они опять увидят Иисуса Христа, они на Него уверят, они Его будут принимать совокупно, официально, как народ. И тот момент произойдет восстановление израильского народа, как Бог изначально э, хотел, так скажем. Это называется восстановление Израиля. И Библия описывается об этом событии как э, рождение этого народа, как второе рождение этого народа. И когда есть вот человек по имени Армстронг, очень похож, он тоже американец. Все американские такие веры а, вообще не те. Это свидетели Яговы, мормоны тоже, адвентисты к седьмого дня. Мне кажется, что они тоже такое. Я, надо уточнить, я почти уверен, что официальная позиция адвентисты к седьмого дня, что... Возрождение – это не для нас сегодня, это только для евреев. То есть, представляешь, если ты убрал из э, нашего понятия спасения, что возрождение – это не для нас. То есть, поэтому... У них системы вот такие для оправдания, искупления, примирения. Это их системы полностью зависит от дел. Это процесс для них. Это не момент, как рождение. Рождение человек дышит, и он родился. Человек по, ну, по Новому Завету, он слышит Евангелие, верит. Момент веры. Святой Дух перерождает его, он возрождается, родился вновь. Вот. Это новозаветное вот такое учение и адвентисты к седьмого дня, свидетели Яговы, православие, все остальное, и Армстронг, Армстронг, он э, не так популярно сейчас, но они, странное такое учение, но чуть-чуть похоже на э, свидетели Яговы, у них те же самые вот такие журналы, тоже бесплатно возле вход, вход в супермаркетах всегда стояла вот их литература. Была ну, выставка такая, и люди взяли, и он учил, что, ну это странно, вот такое, что сейчас англичанцы, именно церковь, ну как Англии, не церковь Англии, просто англичанцы из Великобритании, Uh, что это и, и, и ну, белые люди по американскому виду и пере, пере, через, uh, это самое, через Великобританию, они сейчас на месте Израиля. Всегда все, ну что, так верит православие тоже. Все хотят, так верит свидетели Яговы. Так верят адвентисты к седьмого дня, так то и всегда все хотят воровать. <laughs> а, вот именно обещание от Божьего избранного народа. Если ты неправильно разделяешь слово истины, у тебя будут вот подобные всегда проблемы. 
Ну вот, Исайя, 66 глава, давайте посмотрим. Um, uh, второй стих, очень хороший стих. Um, третий, четвертый, очень такие ужасающие стихи насчет сторона, одного сторона Господа Бога. Um, то есть иногда Господь будет специально допускать, что то, что ты боишься больше всего, чтобы это именно было на, на, на твоей шее, если ты вообще оскорбляешь его. Um, пятый стих, очень такое хорошее обещание. Um, вот, седьмой стих. «Еще не мучилась родами и родила». О ком здесь идет речь? Прежде, нежели наступили боли ее, раз, а, разрешилась с сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна, вот видите, здесь говорится, страна в один день. Рождался ли народ в один раз? как Сион, едва начал рожами мучиться, родил сынов своих. А, «Доведу ли я до родов и не дам родить?» Госп... а, Говорит Господь, конечно, нет. «Или, давая силу родить, заключу ли утробу?» Говорит Бог твой. О ком здесь идет речь? Вас... А, «Возвеселитесь с Иерусалимом». Вы видите? Вот. Видите его 11 стих? Это восстановление Израиля. Видите 12 стих? Когда это будет? Так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку. Мы, чита, мы поем. А, течет, да. Ли жизнь мирно, подобно реке. Вот здесь. И богатство народов. Здесь это богатство народов, то есть язычники. Как разливающийся поток для наслаждения вашего, и в руках будут носить и так далее. То есть здесь это восстановление израильского народа. Это видно, что это в конце э, в скорби. И мы видим, что э, здесь начало э, тысячелетное царство. Мы видим это в 19 стихе. Мы видим это в 20 стихе, и мы видим новое небо и новую землю на 22 стихе. То есть, да, там это возрождение, это новое рождение народа, израильского народа в конце в скорби. Но то, что делается свидетели Яговы, армстрагизм и вот некоторые другие, когда они читают слово «породил» или «возродился» или «вам надо родиться свыше», они применяют эти стихах только на евреи в конце в скорби и, конечно, уворовали обещания для нас сегодня. Почему мы знаем, что это не так? Ну, во-первых, обращайте внимание на то, что здесь написано. Uh, он сказал здесь, во-первых, что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший кого? Нас». То есть Петр сказал, у него, у него уже было подобного. Вы видите? Um, это было истина тогда, и он сказал, не сказал просто мне, <coughs> он сказал нас. И там в этом числе были и евреи, и были язычники, потому что там были прозелиты из раз, uh, к, к иудаизм на день Пятидесятницы. Так что сказать, что это только для евреев, это не то. Сказать, что это только ожидает будущее исполнение, это тоже не то. Дело в том, что возрождение – это для любого человека, который верит в Евангелие и Иисуса Христа. И вот. Возродившие нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Хорошо. Это значит, что этот 
спасение и возрождение – это не только то, что произошло в прошлом. То есть, если вы спаслись, и вы родились свыше, тогда эм, у тебя есть уже упование, у тебя есть надежда. И эта надежда – это живая надежда. Это надежда, которая должен тебе сопровождать на свою крестьянскую жизнь, всю жизнь. Откройте, пожалуйста, давайте послание к римлянам, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава. Послание к Римлянам, 8 глава, из 19 стиха. «Ибо твар или создание с надеждой ее ожидает откровение сынов Божьих». Потому что твар или создание вот, покорилось суете не добровольно, но по воле покрывало корившего ее в надежде. Опять надежда. Что и сама твар освобождена будет от рабства тленью в рабству э, славы детей Божьих. Опять детей Божьих. И это говорится о будущее такое событие. Мы ее знаем как второе пришествие Иисуса Христа или более четко восхищение. Вот это наша живая надежда. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает, мучится до ныне. То есть это создание, все мучается, все не, не, не то. У нас бурьян, у нас эти адские насекомые, у нас нет гармонии. Хотя мы видим, что в космосе и еще работает как гармоничная, но мы тоже здесь видим, что что-то не то. Люди умирают, люди болеют. Мы видим, что вот э, вместе с тоже, как есть благословение, мы видим, что есть уже негативные такие вещи. Мучится сейчас, терни растут, бурьян растет и так далее. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, вы видите, это из-за возрождения. И мы в себе стенаем, ожидая, опять, это упование в будущее время, усыновление, искупление тела нашего. Усыновление произошло уже в духовном смысле, то есть ты стал чадо Божий, детей Божий. А здесь, насчет, в этом контексте, он это слово использует для искупления тела. То есть тело меняется, как апостол Павел сказал в первое послание Фессалоникийцам и первое послание Коринфянам. Ибо мы спасены в надежде. То есть это не в такое, что надежда по Писанию, это не в том, что вот надеюсь. Я надеюсь, что я буду вот. Надежда – это уверенность, которая основана уже в фактах. То есть ты уже у тебя есть, но ты еще не получил. И ты знаешь, что будет. Вот, надежда. Надежда, а, просто я надеюсь, что все будет хорошо. Это не в спасение. <смех> Некоторые так думают. Нет. А, спасение – это вера в Иисуса Христе. И как раз у тебя есть спасение, тогда, тогда у тебя есть упование и надежда о, 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 о чем-то в будущем. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? А, Но ну, когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения и так далее. Смотрите, пожалуйста, Титу. Титу, вторая глава. Быстренько послание Титу, вторая глава. Титу, вторая глава. И вот, эм, вторая глава и тринадцатый стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть, когда мы будем получить уже наши новые тела, 
восхищение, то есть на его явление, его пришествие. И об этом говорил Иисус ученикам. Смотрите, пожалуйста, Иоанна 14 глава. Евангелие от Иоанна 14 глава. И смотрите, пожалуйста, 19 стих. Еще немного, и мир уже не увидит меня. То есть он умер и был погребен. Мир. То есть когда... А, а вы увидите меня. То есть когда он воскрес, он только проявил себе к своим. Только они. А когда он будет уже явить себе к миру, это уже будет на второе пришествие, на битву Армагеддон. То есть здесь мы видим его смерть, мы видим его воскресенье, погребение, воскресенье, ибо я живу. Это он сейчас. Он живой. А вы будете жить, ибо, или из-за того, как они там у вас, брат? А? Брат, давай, с уроком. Что, что, что? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Еще малое время, и мир уже не увидит меня. Но вы видите меня, потому что я живу, и вы будете жить. А, ну, то же самое. А, же самое. А, из-за того, что я живу, то есть и вы будете жить. Уже восхищение. Это второе пришествие и восхищение. То есть, эм, опять обратному на 1 Петра, 1 глава. <coughs> эм, все эти стихи гармоничные говорят одно и то же. Что мы спаслись. И как раз спаслись. Э, Господь тебе усыновлял. Он дал тебе новую жизнь. Этот жизнь, он автор этой жизни, поэтому это называется как вновь или опять ты родился свыше. И это возрождение дает тебе надежду и упование, что Господь что-то готово для тебя. И как раз, как раз Господь наш, Он умер и воскрес. И если вы уже связаны с Ним, спасение, вы тоже. Вы тоже, и мы тоже, мы воскреснем с ним. И этот, не все, четвертый стих, к наследству нетленному, чистому, неувлавядаемому, хранящим, хранящемуся на небесах для вас. Вот свидетели Еговы. Не на земле, где этот? На небесах. Видите? Когда они видели, ой, ой. Поэтому, ой, значит, что это возрождение только для 144 тысячи. Вот видите? Как они перекрутили полностью. И не, и не только к этому. Мы в следующий раз, мы просто сегодня читаем. Силою Божию через веру соблюдаем мы к спасению. Вау. Давайте, брат, читайте. Вот. Которая соблюдается силой Божией через веру к спасению. Готовому открыться в последнее, последнее время. То есть, это слово говорит, что а, кто тебя держит? Кто тебя сохраняет? Чей сила тебя охраняет? Сила Божия. К чему? Спасение. Бог не только тебе давал спасение, чтобы ты потом потерял. Зачем? Что он смог начать и не смог закончить? Нет, ты не спасенный, согласно ваша сила держать ее и лежит согласно с этому. Даже наоборот, здесь эти стихи говорят, что вот, 
мы не способны. Спасение, спасение, братья и сестры, вы не способны зарабатывать и заслужить. И тоже вы не способны держать ее. Бог тебя держит. Бог тебя держит. И если Бог нас не держал, если Бог не, нас не поддерживал и охранял, и, и, и все остальное, а, мы бы все потеряли. И вот, так что это вообще как Илья, или Илья на душе, на сердце. Аминь. Ну хорошо. У нас...